हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट होप यू डूइंग वेल सो एज यू नो वी आर डिस्कसिंग विद अ सीरीज ऑफ फॉरन मार्केट सेलेक्शन एंड एंट्री मोड्स एंड टूडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इवेलुएशन मैट्रिक्स सो वट इज मीनिंग ऑफ इवेलुएशन मैट्रिक्स कहते वन अ कंट्री वॉन्ट्स टू एंटर इन फॉरन मार्केट दैट कंट्री यूज इवेलुएशन मैट्रिक्स यानी कि कोई भी कंपनी अगर फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करना चाहती है तो वो क्या यूज़ करेगी इवेलुएशन मैट्रिक्स को यूज़ करेगी सो इवेलुएशन मैट्रिक्स को क्यों यूज़ किया जाता है फ्रॉम द यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स अ कंट्री कैटेगराइज वेरियस कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल फॉर बिकमिंग मार्केट हब कि एक कंट्री अलग अलग कंट्री को उनकी प्रोडक्शन और पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग मार्केट हब के अकॉर्डिंग क्या करती है अलग अलग रैंक प्रोवाइड करती है उनको अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री पता लगाती है कि मुझे कौन सी कंट्री के अंदर एंटर करना चाहिए फॉर अ कंट्री इनिशियली एक्सपैंड देयर बिजनेस चूज दैट कंट्री विच हैव हाइएस्ट रैंक इन दैट मैट्रिक्स यानी कि अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है तो वो कौन सी कंट्री को चूज करेगी वो उस कंट्री को चूज करेगी जिसकी मैट्रिक्स के अंदर क्या है हाईएस्ट रैंक है एंड फर्दर एक्सपेंड फॉर देयर बिजनेस कंपनी चूज दैट कंट्री विच हैव लोअर रैंक इन द मैट्रिक्स कि उसके बाद भी अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है तो वो उन कंट्री को चूज करेगी जिनकी रैंक फर्स्ट रैंक से बाद में आएगी सो so, एक कंट्री क्या करती है अकॉर्डिंग टू इवेलुएशन मैट्रिक्स अलग अलग कंट्री के फैक्टर्स को स्कोर देकर उनमें से बेस्ट कंट्री को क्या करती है चूज करती है देन वेटिंग स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है देन रो स्कोर मल्टीप्लाई बाई वेट यानी कि अलग अलग कंट्री के ट्रेड रिलेटेड फैक्टर्स को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ वेट दिया जाता है देन इन रो फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वेट से और वेटेड स्कोर को निकालेंगे अब जिस कंट्री का वेटेड स्कोर मैक्सिमम होगा उसको चूज किया जाएगा फॉरेन मार्केट में एंट्री के लिए देन इस मैट्रिक्स को इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली डिफाइन करेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है सबसे पहले फैक्टर्स दिए हुए हैं किसी भी कंट्री से ट्रेड रिलेटेड फैक्टर्स जो कि किसी कंपनी के बिजनेस को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं इन फैक्टर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया फर्स्ट आपका मार्केट रिलेटेड फैक्टर एंड सेकेंड आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स सो इन फैक्टर्स को अलग अलग वेट दिया जाएगा उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग और अलग अलग कंट्री के अंदर उन फैक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है जो इफेक्टिवनेस है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है रो स्कोर दिया जाता है देन वेट स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम इन वेट और रो स्कोर को मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं वेटेड स्कोर निकाला जाता है इसी तरह अलग अलग कंट्रीज का क्या निकाला जाता है वेटेड स्कोर निकाला जाता है एंड एट लास्ट में सम ऑफ ए वेटेड स्कोर और सम ऑफ बी वेटेड स्कोर को क्या कर दिया जाता है एड अप कर दिया जाता है और जिस कंट्री का वेटेड स्कोर मैक्सिमम होगा उसको क्या किया जाएगा चूज किया जाएगा एक कंपनी के द्वारा फॉरन मार्केट में एंटर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री ने क्या करना है तीन कंट्री के अंदर अपना फॉरेन मार्केट एक्सपेंड करना है सो कंट्री ए ने मान लो क्या करना है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है फर्दर तीन कंट्री के अंदर सो so, वो किन कंट्री को चूज करेंगी वो फर्स्ट उस कंट्री को चूज करेगी जिसकी रैंक हाईएस्ट होगी एंड सेकंड नंबर पर जो सेकंड रैंक होगी और थर्ड नंबर पर जिसकी थर्ड रैंक आएगी सो दिस इज ऑल अबाउट इवेलुएशन मैट्रिक्स एंड आई होप दिस क्लियर and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section and please like share and subscribe and don't forget to hit the bell icon thank you for watching the video